，现在把我砸去坐牢吧，现在坐牢坐牢，听懂没意思了？把我砸去坐牢，靠近我来，靠近我来。货车司机高速上，将车停在应急车道，原因是突发低血糖，便想吃些食物，结果被交警发现，以随意占用应急车道为由，对司机做出扣除六分、罚款二百元的处罚。对此，司机情绪失控，竟猛踩油门，试图将警车撞翻。那么事情经过到底是怎么回事呢？据货车司机原师傅所述，自己当天因为着急赶货，连早饭都没来得及吃，便上了高速。开了几个小时后，他便感觉有些头晕目眩，浑身发抖。他立刻意识到自己犯了低血糖，为了避免发生事故，于是将车停在应急车道，打算吃一些东西缓解身体。然而这一幕恰好被巡逻交警碰见，随即就责令原师傅下车。并做出罚款二百扣除六分的处罚。对此，袁师傅再三解释，表示自己突发低血糖是为了安全着想，才将车停在应急车道的，希望交警能做出人性化处理。啊啊，又饿的要死，这一天也能下呀，这就下来吃个饭，是吧？高速路上哪路能下？我是说这个高温停一下我。在交警看来，袁师傅所停的位置离服务区很近，完全可以坚持到服务区吃东西，但袁师傅并未这样做，结果被交警扣除六分并罚款二百。无论司机如何解释，交警都不予认同。随后坚持开具罚单，拿到罚单后的袁师傅认为自己遭遇了不公对待，毕竟他的做法是为了自己和他人的安全着想。如果真的因为低血糖晕了过去，那么后果不堪设想。就这样，袁师傅越想越气，一时间被愤怒冲昏头脑，随即就撕毁罚单，并叫喊着让交警赶紧把自己抓去坐牢。交警并不想和袁师傅过多纠缠，责令其立即将车开走后就离开了现场。可交警万万没想到的是。袁师傅竟然猛踩油门，就对着警车冲了过来。毫无防备的交警，硬生生被撞出去数米远，直到把警车挤到护栏上才停了下来。那个车开的可太可怕了，就是把人家警车给撞前面去了，还把我们的杆子给撞掉了。可即便是这样，货车司机也依旧不肯罢休，愤怒已经让他失去理智。随后倒车蓄力，再一次向警车撞去。好在交警反应过来，及时逃离，否则非死即伤。直到公安民警到场，这才控制住了司机袁某。犯罪嫌疑袁某他这种过激的行为，造成了警车受损，那、呃、个高速交警受伤了，我们局里做出要刑事拘留，对他进行刑事拘留。此次事故造成两名交警受伤，一辆警车受损严重，如此恶劣的行为，警方一定会严惩不贷。对此，在有些人看来，袁师傅做法并无不妥，毕竟犯了低血糖，如果继续开车的话是非常危险的，而且应急车道存在的意义不就是用来应急的吗？交警当时应该人性化处理，而不是执意扣分罚款。还有的人认为，交警处罚合情合理，毕竟应急车道可不是用来停车吃饭的。那么，在什么情况下车辆才能停在应急车道呢？事实上，在车辆突发故障无法行驶时，或是车内乘客突发疾病存在紧急情况时，才可停在应急车道。那么，你们认为像袁师傅这种情况，应不应该将车停在应急车道呢？我们下期再见。